，想我一个十八岁花季少女，还没来得及享受大学生活，穿越到这个鬼地方，穿越来就算了，还变成了一只狐狸。让开，让开！哎，哎呀，肠子都要被颠出来了。嗯，这啥香味？呵呵呵，发达了！没想到跟着那辆车误打误撞进车王府的厨房了。呵呵，哎呀，这肚腩顶着不好爬。王爷不吃辣，不吃甜，不吃大蒜，这管家的记录真不靠谱，搞错了可是要被杀头的。嗯，放错佐料都要杀头。听说府邸的陈王是个心狠手辣的大胡子，看来是真的。幸好跟俺没啥关系。你，好好吃哦。嗯嗯嗯嗯。哎呀，真香啊！嗯，吃饱喝足真舒服。嗯，咋有股子味道？是灵异，哇、哦，那个男人，灵力好浓郁，简直就像是灵力发电机。嗯，啊不行，要控制不住自己了。啊，那边疆就多加些眼线。遵命。哎，嗯嗯，好浓郁的灵气，好爽，就是这个味儿。这酸爽，好爽啊！嗯，为什么府内会有这么肥的猫？哈哈，王爷，从面相上看，这应该是狐狸。嗯，王爷，我家的烧水，有缘再见。哼，腿这么短还想跑？哦哦，完蛋！狐狸还能胖成这样？我才是最标准的狐狸身材，你懂个屁！宰了做成围脖吧！可恶，随便碰一下就杀掉，果然不是好人！我跟你拼啦！少爷，就这能耐！哎哎哎哎哎哎哎！嗯，要杀要剐随便你，反正重生一遍，只会票价了。哎，这也太肥了！哦，这么生气，难道能听懂我说话？王爷，此狐极有可能是消失已久的灵狐一族。哦，有意思，把它洗净，然后带过来给我。遵命。啊？啥意思？我不用变成围脖了吗？小狐狸，不要怕，王爷已经放过你了。想必不会再有性命之忧。哦，那我还得谢谢他，没把我做成围脖喽。你以后在王府就有大靠山喽。被那种大黑脸喜欢有什么好稀罕的？不过拿来吸灵气还不错。我要早日修炼有成，穿越回老家。这不是青衣大人吗？是来换我去伺候王爷吗？哦，倒不是。这是王爷的新宠，你来给他沐浴吧。哦，哪来的野狐狸？待会儿想办法弄死他算了，可不想脏了我的手。交给你了。啊啊！别别！啊！哎呀，别把我交给他，不然连围脖都收不下了。好、啊，给你。啊啊！救命！啊！救命啊！看来这小家伙不喜欢你，你先退下吧。对对对对对，哼，我还不想伺候他呢，臭的要死。<笑>你还挺聪明的，感觉到杀气了吗？嗯，女人的直觉你不懂。让我来下。子怡，你回来了。嗯，王爷让我过来哈。王爷吩咐的，怕是又多了个大佬了。啊、哦？啊，紫衣小姐姐的怀里好舒服哦，这个狐狸还勾引性嘞。老子先走了。紫衣竟对着一只狐狸笑了，好嫉妒啊！他还没对我笑过呢
，那只狐狸怎么样了？回王爷，紫衣正在给他沐浴。此前，你说他是灵狐，可有根据？那狐的尾巴上纹路独特，与古书记载的灵狐一致，想必应该就是了。怎怪，西藏也不老疼。啊，穿越来这么久，总算洗上澡了。好舒服啊！我带你回王爷身边吧。嗯，终究还是逃不过这一劫。胖狐狸，嗯，这么快就到了？过了。你才胖，你全家都三指高，犯糖尿病。竟敢在心里说本王坏话，再不过来就把你做成围脖。就会吓唬人！哼！来了来了，小的来了。啊，这浓郁的灵气！啊，大黑脸脑门上的灵气好像更浓郁哎！哎，灵气，灵气！哎，啊、是时候要下决心减肥了。哇、啊，这里就是灵气空调的出风口啊，好爽哦！胖狐狸。给我下来，一点规矩都没有。王后，子怡，你好好教导他。尧得王爷，王爷该用膳了。那、那、那鸡腿、哎。大黑脸，我们快去用膳吧。不许吃，只能看着。啊！嗯、呃，无耻男肥，受死你个大黑脸！哼。你肯定又在说本王坏话。哎，王爷，他还是油户，到现在还没吃过饭嘞。哼、嗯，我就算饿死，也不吃大黑脸一点东西。这只鸡已经放凉了，你给本王处理掉吧。我这什么情况？啊，嗯，真香。嗯，哼，注意礼仪。吃个东西都脏兮兮的，一会儿要对小府里游子点了，可不是嘛？王爷这是要养闺女的节奏啊！好了，收拾吧，我带小狐狸去书房。是。<笑>我太饱了，走不动了，你抱我去。哎，搬好、嗯，别掉下去了。嗯，你加油。饿、呃，我先睡一会儿。啊！啊！清溪，清溪，我的孩子，你醒醒！爸，妈，妈妈，不要伤心了，我回来了。啊！怎么会这样？怎么哭了呢？别哭了。哎、啊，大黑脸的声音。睡个觉都能哭成这样，真是只笨狐狸。爸妈，我好想你们啊！嗯、哦，我怎么好像听到有人叫我爸爸妈妈？不行，我一定要想办法回家。啊，别闹我下巴，嗯、呃，好舒服啊！脸上全是眼泪，脏死了。你以后就叫爱哭鬼算了。你才爱哭鬼！你这个大黑脸！哼！王爷，绿园大将军来了。刚好，你把爱哭鬼带去洗洗。不听话，晚上就别给鸡腿。不许捏我的脖子！王爷，那我先行搞腿了。哼、嗯，还是子怡抱我最舒服了。回来了。我还以为你已经战死沙场了。哼，我凌元大将军可是要祸害千年的，怎么可能轻易死在战场？嗯，大将军，看起来跟大黑脸关系很不一般的样子。子怡，子怡，我要八卦，八卦。你想知道凌元大将军是哪个？你太懂我了。他是当年跟王爷一起在战场上出生入死的兄弟
，后来王爷挥操所走，将军则留在了边疆保卫疆土。听说王爷的雄命大半是因为凌渊将军所赐。听说你最近把敌国将军的眼珠子做成点心送给了皇上。哦，你听说了？你还写了“陈王”字，我能不知道吗？<笑>你不是一直看那个乳臭未干的皇帝不顺眼吗？我可是给你出了口恶气。嗯，保证没有下次。对了，听说你养了只狐狸，在哪儿呢？小狐狸，小狐狸，你在哪儿呢？边疆不好好看着，来看本王的狐狸。用得着这么生气吗？边疆最近也很太平呢。你多多留意张力这个人，一定要查清楚底细。这人不就是个莽夫？有什么好查的？他新娶的小妾是个南疆人。哦，明白了，马上安排人去暗查一番。搞砸了就去边疆殉国吧。怕什么？像我这种祸害，怕是能活个万年。王爷，狐狸洗好了。嗯，把爱哭鬼带过来。哇，好肥美的狐狸！虽然胖了点儿，但是这狐狸是真的漂亮。嗯，那是当然。这皮毛油光顺滑，让我摸摸看。要是给它摸脏了，再去洗澡吧。啊，不要！嗯哼哼哼，我想摸。爱哭鬼，你看，这一大坨是什么？这是本王给你画的睡姿。啊！这一大坨是我的背影。嗯，还行，九分像。九分？还有一分呢？一点都不像，好吗？我苗条多了。你看，小狐狸耳朵后面应该有个新闻，你没画出来。哦，这难道代表着什么？子怡，速速让青衣过来。有的，王爷。嗯，王爷，你叫小灯来有何吩咐？你来说一说狐狸的事情。王爷，这应该是灵狐一族代表灵力强度的象征。古籍上关于灵狐的记载太少，实在是无法确定。哦，幸好你没什么文化。要是被你看出来这是皇族的标志，我可就小命不保了。哎，无生不义啊！不知不觉也在王府待几天了，每天就吃了睡，睡了吃，还有美男养眼，这深邃的眼睛，诱人的薄唇。听说在以前常年混迹战场，身材也肯定很不错。这男人太棒了，饿到现在。肯定又是个当红的小鲜肉。喂，你这色狐狸，看够了没有？小气鬼，看两眼又不会少块肉。好好一只灵狐，又好色又贪吃。嗯，休要污蔑我，我才不色，更不贪吃。嗯，吃鸡腿的香味儿。红叶用膳了。哇、啊，鸡腿是鸡腿的香味。说你还不服气，一看鸡腿就跑过去，都要胖成猪了。猪。嗯，看着点，真变成猪了吗？别人踩过来也不动一下。嗯，猪。好了，你们退下吧。再这样下去不是办法，万一成功回家，爸妈就认不出我了。用膳吧，我不，我不，我不吃，我要减肥。吃，不吃我就烤了你。好吧，小恶势力低头。嗯嗯嗯，真香。来日方长，吃饱了才有力气减肥。吃的一身油，脏死了。随本王洗澡去。啊、哇，这是浴池，这是游泳池吧？啊啊啊啊啊啊、停不下来了、啊啊！完了完了，我
清晰，要交代在这里了。这爪子这么短，怎么游泳啊？呃呃、啊，得救了。嗯，这墙怎么软软的？喂，摸够了没？嗯、啊，再给本王闯祸，下回直接淹死得了。啊啊啊！我死了，为什么不穿衣服？啊，好了。啊，干嘛干嘛？拉我过去干嘛？我来帮你。啊、我来帮你洗澡。呃，应该，呃，是这样洗的吧？摸来摸去的，太羞耻了，以后怎么不了啊？嗯，你怎么越洗越烫的？当然烫了，怎么说我也是个文化大闺女，告辞。嗯，原来这四狐狸还会害羞啊！果然啊，美男只可远观不能亵玩，不然我要报血管了。嗯，来人。把他带出去，擦干净带回房里。这可是本王第一次伺候人，这狐狸竟然不领情。东海，你可要乖点哈，这可是王爷第一回让动物进他的房间呢。啊，进房？我这是要侍寝的节奏吗？你乖点就在这儿等王爷哈。啊啊！等等，呃、啊，没想到十八年的清白。嗯，不行，得想个办法出去。哇，好大的宝石！有这个宝石，就算离开大黑脸也饿不死我了。怎么这么紧呀、啊嗯？哎呀，完了！啊，又得救了。今天第几回了？是不是一刻不看着你就会找麻烦？爹，王爷，小狐狸的床我备好了，嗯，送进来。嗯，就这。怎么样，还满意吗？当然不满意啊！这么小的床，想让我站着睡吗？我不管，就要睡这个大床。你眼光倒好，那你就和本王一起睡吧。我不干，我才不要跟你睡一个床啊！嘿，嗯，我要自个儿睡这个床。好暖和啊！睡大床就是不一样，好舒服呀！你这臭狐狸，竟敢爬上王爷的床！畜生，找死！谁敢推老娘？不想活！放肆！奴婢该死！奴婢不知是王爷驾临，王爷都怪这狐狸，他竟敢爬上您的床！闭嘴，这事轮不到你管，自己去领罚，今后不准再踏入我房间半步。是是，谢谢王爷开恩。该死的狐狸，我一定会报仇的。终于知道饿了，睡得跟猪一样。别老说我是猪。有我这么可爱的猪吗？嗯、好了，去用膳吧。王爷，上述大人求见，已经在书房恭候多时了。嗯，行吧，你先带他去吃饭，不要弄脏了。遵命，王爷。王爷龙宫忙都喊你来用膳，可见王爷多关心你。嗯，以后要乖点哈，晓得不？哦。王府的伙食也太好了，万一哪天要走，还真舍不得。前面就是王府的后花园，你想不想逛哈吗？好的。哇，好漂亮！莫跑太远哈，我在那哈等你。嘿嘿，哇，这花园太多了，好幸福。嗯，要不摘两朵花给大黑脸？嗯。这朵太娘了，这朵太妖了。嗯，嘿嘿，这是什么花？这花的味道跟大黑脸身上的味道一样。嗯，黑花送黑脸，绝配。嗯，哼，有人在说本王坏话。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，还有一朵给子衣，感谢他这么贴心的照顾我。嗯，哪来的香味儿？是糕点的香味儿。咦、嗯，哦，是桂花糕。嗯嗯，先把花藏好。嗯，我就吃一个，应该不会被发现吧？嗯，好了，不聊了，我得赶紧把糕点给王爷送过去。母猴，完蛋了！哦，是桂花糕，我就吃一个，应该不会被发现吧？嗯，好了，不聊了，我得赶紧把糕点给王爷送过去。母猴，完蛋了，糕点少了一个，是吧？这也能发现？快溜！嗯，哎呦，又是你这狐狸！啊！完了完了，快跑！这回休想跑！啊！为什么我的脚这么短？这不是最近很受宠的狐狸吗？他怎么会在这儿？小翠，你快放了他，被、啊、王爷发现就惨了。啊啊啊、受宠个屁、啊！我在王府这么多年，啊、从没见过王爷会喜欢畜生。啊啊啊！好难受啊！若然他真的受宠，怎会放任他跑到后院？有道理。说不定这狐狸受宠，只是王爷一时兴起。对，子怡啊，快来救救我！<笑>我告诉你们，这狐狸早晚会害得我们所有人被调离王爷。第一个是我，下一个就是你们了。要真是这样，那他非死不可。但是，万一被发现了，畜生罢了，又不会说话，弄死了也死无对证。完了。呃，救救命啊！嗯、啊，萧府林，不许叫！啊啊，脖子被掐住了，叫不出来了。给我去死吧！啊啊，族嫂，你们在干啥子？子子怡姑娘，这是咋回事？子怡姑娘，奴婢们只是瞧着小狐狸可爱，想摸摸它。跟他玩耍而已，没想到这狐狸不让我们摸，还不停大叫。对对，才不是，是他们想掐死我。我警告你们，小狐狸不是你们的朋友，再有下次，我就把你们的手剁下来。是。是在王爷的房间就安全了，你好好休息。送我嘞，谢谢。小翠是吧？待我修炼有成，此仇必报。真是猪，刚用过膳就睡了，起来陪本王。哦，嗯，怎么回事？这是谁弄的？是是那几个……嗯，不行，说好了要凭自己收拾他们，这么快就投降，我会看不起自己的。青衣，喊大夫。是王爷。还有，今天爱哭鬼见过什么人，做过什么事，给我查清楚。是王爷，这就去办。在我的地盘动我的宠物，怕是有人活得不耐烦了。王爷，呃，这是白草稿。此幼狐身上多为皮肉伤，呃，不出三日即可痊愈。这就够了。王爷，此药足矣。退下吧。哎，遵命。我又不是兽医啊，幸好只是皮外伤，不然老夫可是要凉喽。别乱动，忍着点，本王轻一点就是了，就差尾巴了。嗯，嘿，嘿，嘿，好，好像有点舒服、啊。嘿，好了，你是本王的宠物，倘若谁敢欺负你，一定要告诉本王，知道没？嗯，不行，此仇不报非女子，你放过他们，我自己来。你是想再拒绝
，本王出手吗？咦，怎么说我也是个灵狐，怎么能事事依赖你呢？行，本王倒想看看你打的什么鬼主意。王爷，事情已查清楚了。可要属下教训他们三个一顿，不必了。哎，这几天你看好爱哭鬼，若再受伤，本王唯你是问。是，这蠢狐狸竟敢拒绝本王的好意，非要自己出手。罢了，随他闹去吧。反正青衣紫衣已经安排好了。嗯、吃的呢？该死的厨娘又把吃的藏起来了。谁？哎呀，到底是谁？再不出来，我可要生气了！啊啊啊啊、我勒个去！不行，得赶紧跑，这厨房有问题。小翠，小翠你怎么在这里？别说话，快跑！嗯哼，完了！救命啊！救命啊！厨房有鬼，快救救我！救命啊！咋回事啊？明明在等小翠。其他两个也送上门来了，真是天助我也！哼哼，吃我一招天女散花！嘿，快，快拿那个东西！啊，这好赖皮呀、啊！这锅真碍事！啊，谁把锅掀开了？啊，打自己脸！哈哈哈哈！打对方脸！哈哈哈我修炼有成了，可以用意念控制灵力了。既然这样。那就不要怪我了！不要了！救命啊！救命啊！原原来是你！嗯，这就是欺负我的后果。本小姐这会儿气顺了，拜了。嘿，多亏了大黑脸的灵气，不然也不会修炼的这么快。哦，得好好想个办法改。这是，这是送我的。嗯，我可是特地在花园采来送你的。你这是在说我黑心？我在问你，你是不是暗示本王黑心？嗯，不不不，大佬，我绝对没有这个意思。哼，想来你也不知道这是什么话，本王就不跟你计较了。计较？我明明是送礼来的。不领情就算了，竟然还说不计较，男人真难伺候，男人都是大猪蹄子。又在说本王坏话？我想啥你都知道，你会读心术吗？你的脸部表情太丰富了，看不懂才奇怪。你很贪模式，哼！一说你就懂，你实在太有灵性了，我都怀疑你是不是一只狐狸了。嗯，这次安逸了。我都忘了隐藏了，万一他把我当成妖怪，要把我做成围脖怎么办？三十六计，好威上计！哼，有这么多还想跑？不要杀我！不要杀我！放心，我不会杀你的。真的吗？不管你是人、是妖还是灵狐，只要进了王府，就属于本王，一辈子都别想逃。真肉麻，哼、嗯！爱哭鬼耳后的纹路变多了。青衣曾说，这纹路代表爱哭鬼的灵力。难道说，爱哭鬼？嗯，又盯着我看干嘛？人家也是会害羞的。管住嘴，迈开腿！要减肥，我要跟杜南说拜拜。小狐狸，你走得起一串嘘嘘，要不然今天就倒这儿吧，我保你回去嘛。不，我要捡。啊，这个味道是……小狐狸，你要去啦？嗯，这里的灵力好浓郁，而且跟大黑脸的灵力味道一样。呃，怎么……嗯。嗯嗯，我怎么在这里睡着了？哎呀
，不过在这里睡觉真舒服，感觉灵力都提升了不少。子怡真是把我带到了一个风水宝地啊！哎，子怡呢？哦吼，我好像把子怡给忘了。一只狐狸你都看不住，你还有什么用？小狐狸失踪是我的舒服，恳请王爷给我机会把小狐狸寻回来。王爷，子怡平日不是粗心的人。一定是哪儿出问题了，求王爷再给他一个机会。错了就是错了，把他拉出去斩了。小狐狸，嘻嘻嘻嘻嘻嘻，你你怎么能这样？乱跑的是我，怎么能怪罪子怡？你很不满的样子。我说过，你一辈子都是本王的宠物，谁让你乱跑了？再有下次，我就惩罚所有。跟你相关的人，哼、嗯，嗯，大猪蹄子气死我了！我又没有跑，不许乱罚人。王爷，既然小狐狸回来了，子怡就不用掉脑袋了吧？有你说话的份。是，是我失言了。嗯，不行，我要冷静，不能硬碰硬。哎，最近被宠得太厉害，都忘了他是名声在外的阎王爷。嗯，嗯。放了子怡嘛，好不好嘛？求求你了！咳咳好了好了，你们两个快点退下！啊！谢王爷不杀之恩。嗯，差点把我自己都恶心到了，幸亏有效。你下午去哪儿了？这这，那边那边后山那边。后山？怪不得纹路又变深了。嗯，灵力，你在干什么？干嘛给我输灵力？如果爱哭鬼的灵力继续变身，会发生什么事呢？啊，保守，这么不要命的输灵力，你是傻子吗？你竟敢说本王是傻子？这家伙的读心术越来越厉害了，已经没办法好好聊天了。想聊天就直说。这也能懂？这已经不是读心术的范畴了吧？哼，你在小看本王吗？本王不仅能知道你说什么，还能直接跟你用神识交流。哇，意思就是以后能用神识跟你聊天啦！哟呵，以后不用自言自语啦！呵，看你以后还敢不敢在心里骂本王。对了，你既然知道了我是这么聪明的狐狸，那你不怕我是妖怪吗？哼，怕你？就你这点灵力，能给本王造成威胁？嗯，好吧，若姬没有人权。小狐狸。你怎么在这里、啊？嘻嘻嘻，对不起，嗯，都怪我，害你差点就被罚了，险些就丢了命。你这是在给我道歉？是的，非常对不起。傻瓜，这是不怪你，没看好你，确实是我失责了。可是你差点就……小狐狸，王爷吩咐我保护你。你不需要为了我的失责愧疚。现在我觉得能保护你，是很幸福的事情。子怡，哎呀，好饿，好饿！子怡在哪儿？吃的在哪儿？呃，是谁？快放开我！我要去吃东西。呃，嗯，知道饿还睡这么晚？大黑脸。我好饿呀！啊，想不想吃好吃的？当然想呀！咦，那待会儿记得乖一点。为什么呀？因为我们要进宫。哇、哦，这里就是皇帝宴请群臣的地方呀！哇，哎，大黑脸，大黑脸，这个是什么？
，成王什么时候养了只狐狸？回主子的话，奴婢听说成王有很严重的洁癖，此事很反常呢。对，按理说，他不会养宠物才对。我要吃那个肉。啊、嗯。嗯，好吃，比王府的鸡腿还要好吃、啊。你要是喜欢，本王就把那厨子弄到王府给你做饭好了。嗯，这里是皇宫哎，挖皇帝的墙角真的合适吗？有什么不合适的？不怕。陈王殿下，哎呀，这身衣装的也忒过分了。嗯，怎么无动于衷？打开脸，他在叫你哎。我吃你的。成王殿下，娇娇敬你一杯。这倒黑脸，怎么还是无动于衷？你怎么不理人家？这直男癌以后怎么找女朋友呀？叽叽叽叽叽！喂，你好歹给个回应啊，好没礼貌呀！哼！啊，走了。哟，真是不自量力，竟然去碰陈王，真是搞笑。够了，一定是因为那个狐狸精，不然陈王怎么可能看不上我？嗯，好好吃。啊，饱了呀，饱了呀，吃饱喝足真舒服。哎呦，我的肚子，嗯、啊，吃太饱了，茅房，我要茅房。茅房在哪儿？呃、啊，关键时刻打黑脸，竟然去应酬了。嗯，不管了，我要找茅房。茅房，快来救我！他离开城王了。哼，走。啊，舒服了。哎呦，谁？放开我！总算找到你了，臭狐狸。找我？大黑脸让你来找我的吗？太棒了！刚好我也不知道怎么走回去，我们走吧。你举爪子干什么？说。你究竟对陈王施了什么妖术？需要施妖术吗？本小姐这么萌，区区大黑脸怎么可能挡得住我的魅力？嗯，小姐，她好像很得意。果然是个狐狸精，寻常的小动物哪会这样？小姐，既然她是狐狸精，再让她回到陈王的身边，不太好吧？要不……等等，你们都错了，我不是狐狸精，我不会让你这个狐狸精再回去祸害成王的。现在就把你解决了。哎，这两个女的脑子有问题呀、啊！呃，再呛下去我要断气的。呃、啊，小姐，小姐，不要再施法！啊！你这畜生，竟敢伤我的脸！奇怪，为什么不能像上次一样自由控制灵力了？小姐，这只畜生不能留了。不，我只是想推开他，没想伤害他。你，你今天死定了！大黑脸，救救我！完了。<笑>大黑脸，幸亏你来了。陈陈王殿下，您怎么会来这里了？青衣，在，把那两人给我沉到江底。是王爷。等等，我做错了什么？你凭什么要杀我？就凭你碰了我的东西，嗯，又是被掐脖子。索性没什么大碍，回去再给你抹抹药。就好了。嗯，大黑脸，别别杀他们。哼哼，你是要为想杀你的人求情？不不不，我才不会有这种圣母的想法。但这里毕竟是皇宫，万一杀了人，你这是在担心本王？才才没有。我只是不想再让我欠的人情继续变大了。行吧，那就如你所愿。王爷放心，此事属下会上货好的。那就交给你了。
，事情办得怎么样了？照王爷的吩咐，已经关押在王府的后院了，后续还听王爷发落。直接杀。哼，还是把他们废了吧。啊，不杀他们了吗？我答应了爱哭鬼不杀他们，总不能食言。或许让他们生不如死，才是最好的惩罚。是，属下这就去办。等等，王爷还有何吩咐？把那两个人的舌头割了，我不想听到什么狐狸精之类的谣言。是，那两个女人真不长眼，好惹不惹，偏偏是惹小狐狸。是，自己采仙到少大。这小伙。睡着也不忘吃。嗯，疼，别吵我睡着。现在知道疼了，下次看你还会不会乱跑。幸好上回的药还有。嗯，好舒服啊。啊，哎呀，这一跤摔得好舒服啊。哦，脖子不痛了，一定是我最近运动多了，体质变好了。哎呦，萧府离，你扣散心了，还是子怡最好了。昨天的事情我听说了，我不在的时候你可要当心。那些想当王妃的女人，她们的嫉妒心是很可怕的。为了得到王爷。他们可什么事都做得出来，就算你是狐狸，他们也不会放过你。知道啦，下次一定小心。子、啊、怡、啊啊，我饿了。<笑>饿了，我们一起一起厨房看看还有没有好吃的。嘿嘿，果然还是子怡最棒了。嗯。哦，还有一碗海鲜粥。哇。好香！啊！不要急，我这就喂你吃。怎么了？我喜欢吃这个吗？这粥有问题，我先尝尝。啊！不能尝！啊！啊！小狐狸，不想吃就不吃，咋个能浪费食物嘞？你看，你看，这个，难道？我有银针，小狐狸，你不要靠近那碗粥。银针变黑了，这个粥里头有毒。幸好你刚才阻止了我，不然我们两个就遭气了。你在这儿等哈我，我去喊青衣过来。哎，真是虎生不义！昨天差点被人掐死，今天又碰到下毒，死了好多蚂蚁。原来他们没有辨别毒物的能力吗？嗯，这么快就回来了？不对，这人是谁？好像不是皇府里的人。你这是臭狐狸，竟敢坏我好事！嗯，难道就是你下的毒？千辛万苦潜伏进来，竟然被一只臭狐狸搅和了！该死的狐狸，受死吧！啊啊啊！好痛！竟被你这种又蠢又胖又没脖子的家伙坏了好事！啊，我一点都不怕！子怡，快来呀！刺客在这里。萧府里好像在叫我们进去，里头有问题。看来已经跑了。小狐狸，你可是看到了那下毒的贼子？是啊，我还扳倒了他呢，但是人不见了。王妃有此个，这个事情非同小可。嗯，但只有小狐狸见过此刻，这可难办了。哎，让我指点你们迷津吧。嗯，那刺客这样的眼睛，还有这样的鼻子跟嘴巴，贼这啥意思？根本一点灵性都没有。算了，快跟我来
。哎，哎，小狐狸也太通人性了，竟然还会画画。画，搞定。子怡，快瞅瞅，好像画好了。嗯，哈哈，这画的是什么？嗯，不准笑！明明画的这么像，我都不懂艺术。哈哈哈哈哈！我从没见过画的这么丑的人，<笑>我要笑岔气了。<笑>嗯，这灵气的味道，大黑脸回来了。你们在干什么？王爷，回王爷，小狐狸发现府上有刺客，这是小狐狸给我们画的刺客画像。哦，爱哭鬼画的刺客画像。嗯，是的，这是小狐狸方才所画。<笑>对呀，怪替我深渊，明明我画的这么好，他们还笑我。呃、<笑>啊啊啊！不准笑！嗯、这这是什么新奇物种？嗯，这是人，我画的人，那个刺客。你先收好。是，王爷。我以前可是学过美术的，只是用爪子画的不太顺畅而已。罢了，你给我形容一下，那人长什么样吧？三角眼，朝天鼻，复仇嘴，贼丑。对了，应该不是王府的人，我从没见过他。刺客长着一双三角眼，记好了。记住了，这就去封锁王府搜人。能无声无息潜入王府，想必不会是一人所为。小心。大黑脸，饿呀！这不是刚过了午膳没多久吗？这么快就饿了？本来就是跟子怡去厨房找吃的呀。哼，可怜我一口没吃到，就碰到刺客呀。刺客对你动手了？是呀，幸亏我还有点灵力，不然我就遭殃了。但是这灵力一点都不靠谱，明明我想打伤那个刺客，结果只把他弹飞了。对付侍女小翠的时候还好好的，嗯，真不知道问题出在哪儿。别想了，吃饱饭再说。嘿嘿，大黑脸最好啦！得，就是他，今天在厨房看到的刺客。玄元宇，认出来了，果然跟你画的差不多。别急着夸我，快搞定他。能进陈王府的刺客，你是第一个。废话少说。拿命来！呀，嘿，受死吧！就这么点三脚猫功夫，就想要本王的命？呃、嗯，你好菜啊，一拳就倒了。那接下来该怎么处理他呢？王爷，属下护驾来迟，罪该万死。处理好这里，自己下去领罚。是。嗯，大黑脸。城国里面是不是很多人想害你？啊、哦，习惯就好。哎，本以为大黑脸贵为王爷，是天生的人生赢家，没想到他时刻都有生命危险。爱哭鬼每天都跟着我，万一他引起了刺客的注意，而我恰好不在他身边，那如何是好呢？啊！你想干嘛？我只是一只小狐狸啊！啊，我可是活活的狐狸。胡闹！干啥子嘛？不管你一大早不上班，在这里诱惑我，我当然会想歪啊！从今日起，你每天都要早起锻炼。啊，每天早起？明明是只灵狐，你看你都要变成猪了。你是觉得现在猪肉贵？想被宰了吃，况且你灵力低微，万一以后遇到危险，我不在你身边怎么办？你说的有道理。听大黑脸这么说，现在别提变狐狸精了，画人都成问题。说干就干，嗯，大黑脸后出发，咱们去修炼。你给我下来，自己去。<笑>啊哈哈！啊，有鸡腿。我的，都是我的。改掉你睡懒觉的毛病，不然
我就把你当做鸡腿烤了。可是我每次来这里都好困的，皮皮不想睡的啊、嗯。好好修炼，我会派人监督你的。怎么像是以前上学的时候，老师一张嘴就想睡一样？嗯、今天修炼的如何？这真是个福地，哼！我发现我的灵力差不多要满了。既然这么努力，那就赏你好吃的。哎，真的吗？嗯、呃，呃，呃，你骗我，一点都不好吃，难吃到吐了。他是口也吃不下吧？大哥，人咋这么生气？小狐狸，这道菜是王爷亲手做的。哎，这可是王爷第一次下厨，浪费了一整个下午嘞。我都做了些什么？嗯，王爷从不会对他人示好，但他为了你，愿意私自在阴阳春水，可想而知他多聪明。见他大黑脸的新衣，我马上去跟大黑脸道歉。大黑脸，哼，嗯，大黑脸，那道菜其实也没这么难吃呀，是我的舌头出了问题。别介意。给个机会，我补偿嘛。你能拿什么东西补偿我？你所有东西都是本王的。要不我给你做个饭？哦，好久啊。子夜，王爷在干啥？小狐狸说要给王爷做饭，王爷怕厨房被砸了。所以就站在那里守着。小狐狸还会做饭？啊，总算弄好了。动物的身体就是麻烦，做个饭都这么难。好了没？快来尝尝本小姐的手艺。这是蛋跟饭混在一起，这能吃吗？在我老家那边，这叫蛋炒饭。怎么样？怎么样？怎么样？没想到啊，这么简单的组合，竟然如此美味，是不是很好吃？嗯，一般般吧。嗯，这句话，当初。小西，这肉炖的怎么样？嗯，一般般吧。妈妈，也不知道这辈子。还能不能吃上妈妈亲手做的饭菜了？怎么了？嗯，没没什么。你是本王的宠物，任何事情都不能瞒着我。啊？到底，到底怎么了？我就是有点想家了。可惜，他已经是最后一只灵狐了。莫要难过，以后我会永远陪着你。陈王府就是你的家。万一以后你有了更漂亮的宠物怎么办？难道你以为我养你是因为你长得好看吗？<笑>你够了！就你，你这只胖的连脖子都没有的狐狸。<笑>既然你如此担忧，那你可以不当宠物。嗯，有什么办法？快点修炼成人，那我想抛弃你。也不容易了，不是吗？小狐狸，吃饭了。今天后厨买了不少好吃的，我们一起去瞅一下嘛。啊，麻溜的走！看把你馋的，待会儿看看有什么喜欢吃的，下次让他们多买点儿。说起这个。我来了这个世界这么久，好像还没怎么去外面看过呢。
Hang, hang, hang. Big Billy, you today are very tall. Speak up, say, what do you want? Actually, nothing. 我就想出王府逛逛。嗯，出府？为什么要出府？天天在家修炼，我都快闷出病了，想出去透透气。原来是这样，那还好。啥？没什么，出去倒不是不可以。真的吗？但你要答应我一个要求。谋曼台伊拉，大佬说什么就是什么，什么要求尽管来。现在还不是时候。等时机到了，我就告诉你。好哟！哇，这里就是城王府的外头，城国的帝都，好繁荣呀！哇，好俊俏的男人！哎，怪不得你天天宅家里，这个脸确实是有点太惹人注目了。糖葫芦喽，又大又甜的糖葫芦喽。黑脸吃冰糖葫芦，我要吃冰糖葫芦。买糖葫芦吗？也不是不可以，但是有要求。越来越抠门啦！说吧，这次是什么要求？舔我一下。哎，我没听错吧？看来你想吃不过是说说而已。那我们走吧。等一下，你可以质疑我，但是你不能怀疑我吃货的本性。呃，这是值得骄傲的事情吗？不就亲一下嘛，又不会少块肉，就是有点怪害羞的。哦，就是这种酸爽。你，你好。糖葫芦举高点。有妹子来表白了耶！请接受我的香膏。好勇敢的姑娘，直接打出直球。大黑脸，大黑脸，快！滚！啊！哇！你这实力可以啊！月老就算给你千钢筋，估计都能掰断。你很希望我搭理他？哼、嗯，至少拒绝的委婉一点。这么直接也太伤女孩子的心了。他伤心，又与我何干？哎，所以说，男人都是大猪蹄子。大黑脸，你快看，前面有个大美女。不看，真是个大木头。哎，要不给他拉个对象，说不定我在王府里会待得更安稳。哼，喂，你回来。咦，是一只猫。哎呀，这个世界的人脸盲真严重，人家明明是狐狸来的。小猫猫，你到我这里干什么呀？给你介绍个霸总，保你衣食无忧那种。啊，霸总。大郎，嗯，大郎，这是我给你绣的香囊。我当时已经说得很清楚了，别来纠缠我。钱大陆，这都什么狗血剧情啊？掂量掂量你的身份，我们家不是你这种身份的人能高攀得起的。渣男，该死的渣男！他果然看不上。这种男人不要也罢，大不了给你介绍个更好的。姑娘，能否把我的狐狸还我？看，一说曹操，曹操就到。你有什么证据证明这只猫是你的？那个，重申一下，我是狐狸。是我的就是我的，不信的话你放开他，看他会不会跳回到我怀里。这家伙哪来的自信我会跳回去？我回来就回来嘛，大杀器干嘛啦？嘿，你不就是欺负我可爱吗？哼、嗯，看来真的是你的宠物。那玲珑就不打扰了，大黑脸，快快跟上去！为什么？他刚刚失恋了，这种时候女生最容易想不开，做傻事的。去嘛去嘛！真是只多管闲事的狐狸。不，我是只不忍看美人落泪的狐狸。哎，怎么听起来这么像是渣男才会说的台词？这这里是。哼、嗯，怪不得。所以那个男人看不起玲珑，就是因为他的出身吗？玲珑，你去哪儿了？知不知道店里的客人都快吵翻天了？对不起，徐妈妈。快进去吧，待会还有你的节目。好
，臣，臣王殿下。没想到能在这里见到臣王殿下。嗯，你怎么会在这儿？跟踪我过来的？路这么大，何来跟踪一说？臣王殿下难得来一趟，待会还有精彩表演要上，不如进去观赏一番。有表演？我要看，我要看。既然有人，便进来看看吧。毛毛真可爱。不、哦，求求你了。嗯，去嘛去嘛，带我见识见识传说中的青楼吧。哼，好吧。大哥的脸，你最好了。啊，自从养了这只狐狸，我的底线都快要被他磨没了。今天兵部尚书的公子段毅会过来。加上如今还有陈王殿下在，飘香楼肯定要力压其他青楼喽。段毅，该不会就是刚刚抛弃玲珑的那个渣男段郎吧？哼，看我怎么教训他！陈王殿下，青岛雅间来就坐。玲珑，玲珑，老子就是表演的地方，好宽敞啊！玲珑人气真高啊，有点现代追星的感觉。注意安全。啊，好的好的，你先放我下来。嗯，这是仙朝的物件。各位公子老爷，多谢大家今日能来捧场。今日我们还……哎，老子打住！本公子的雅间竟然被占了。徐老娘们，你这是看不起我爹兵部尚书？就是他，就是这个渣男，渣男中的战斗机。我的雅间竟然给了这蠢狐狸，我看你这个青楼是不想再继续开张了吧？竟敢说我蠢！谁在说我家狐狸？陈陈王，怎么，我不配坐这位子？糟了，要是闹起来，我这店怕是要保不住啊！王爷身份尊贵，自然是配得起。只是段某不曾想，王爷也来这烟花之地，是段某冒犯了。哦，段公子能来，本王就不能来。果然，本王还是不配坐在这里啊！当然不是，陈王殿下。自然是今日最配坐着位子上的人了。知道我家大佬的厉害了吧？那，是谁不配？是我不配。<笑>大黑脸，你还挺会玩的，太解气了。既然如此，那你就回你该坐的地方去吧。你是公的吗？对一个姑娘这么起劲。谁说我是公的？我是女的。你怎么证明你的性取向？凭什么我要向你证明？反正我喜欢男的。对玲珑那只欣赏，看就知道你没追过星。哼，那就好。谢谢大家的捧场。玲珑，玲珑，你太棒了！玲珑，玲珑，我爱你。玲珑姐姐好像不开心啊。啊，玲珑姐姐。多谢陈王殿下，厉害！陈王殿下好身手，郎才女貌啊，真般配。看着是真的般配啊，可是，陈王殿下以后要常来哦。怎么了？表演结束之后，就靠你闷闷不乐的。嗯，没啥。本以为给轩辕宇找个对象会挺高兴的。可为什么看到他和玲珑站在一起会觉得不爽呢？如果刚刚被他抱住的人是我，天哪，这不会就是心动的感觉吧？嗯，我在想什么呢？王爷，皇上先召您和萧府里进宫。见过皇上。听闻向来清心寡欲的陈王昨日去了青楼，难不成是遇到喜爱的女子了？没想到皇上日理万机，还有时间去留意我的八卦，真是受宠若惊。<笑>开玩笑的，听闻你养了只狐狸，恰好我的乐师白木月做了首新曲，名为《灵狐灵》。想让陈王共同欣赏一番。在下白沐月，见过陈王。啊！大黑脸，这家伙的琴声里没有灵力
，陈王感觉此曲如何？还行。其实这首曲子之所以叫《灵狐铃》，是因为背后还有个故事。哦，不知您二位是否听说过灵狐？听说灵狐乃是神宠，能知晓人性，通灵化人。因为他们的特殊，很多人对这种灵物趋之若鹜。灵狐遭受过大量捕捉，近乎灭绝。而灵狐灭绝的最大原因是，只要喝下皇族灵狐的血，就可以得到永生。竟有此事！啊啊、完了完了！要是被人发现我是灵狐皇族，还是要被宰了。害怕吗？全怕呀，差点就要被做成围脖了！啊、哦，我的小心脏哎！既然怕，那就好好修炼，早日化形。化形以后，就没人知道你是狐狸了，不用整日担惊受怕的。嗯嗯，一定要好好修炼才行。嗯、爱酷酷今天也去修炼了。回王爷，此个月萧府里每日都会在侯渊修炼六个死层，雷打不动。嗯，不错，我现在过去看看他。现在他在御赐母语，需要带电信国去吗？嗯，可以，快去准备。是。爱哭鬼，出来吃鸡腿了。哼<笑>，又在搞什么？不管，大黑脸，你怎么来了？哇，大鸡腿！<笑>啊，大黑脸，你今天怎么这么不精壮？啊，我化形了。喏、哦，快穿上。我长得好看吗？丑。啊！早知道我就好好减肥了。开玩笑的，你很好看，都画人了还这么爱哭，说你是爱哭鬼，一点都没错。我才不是爱哭鬼，我叫清溪，清水的清，希望的希。好，我知道了。这一觉睡得可真舒服啊！起床了就去用早膳，然后练功。啊，大黑脸，给次机会啊！难得化形了，就让我上街玩玩呗。就你这半桶水的化形，还想出门？看你的耳朵，明明还在。啊、嗯，也不是啦，其实我能把耳朵藏起来一会儿的。如果你可以把耳朵都隐藏起来的话，其实。也不是不可以，真的吗？嗯，又，果然还是没意识到自己已经不是只狐狸了呀。啦啦啦！我们只要在一个时辰之内回去，就不怕大家看到我的耳朵啦。哦，所以还是半桶水啊。啊，还是变成人舒服呀。大黑脸，给我点钱，我要买吃。啊！大黑脸，你去哪儿了？哼，你怎么不说话就跑了？万一我丢了怎么办？这玉佩，喜欢吗？哇，这条玉佩里面竟然有灵气！把这玉佩跟那串银链子一起包起来。好的，客官。啊，这个也要了。好嘞，这个给你。说好啊！哇，谢谢，这个就当是我送你的啦。以后我有钱再补给你更贵的。不是我说，夫人眼光是真的好，这扳指您夫君戴上，气质绝配。嗯，讨厌，别人误会了，我们去逛别。啊，大大黑脸。哎，人呢？我还没找零钱呢。大黑脸，你马上去修炼
，现在你的灵力储量不足，化形不稳定。万一刚才你被人看到了，身份一旦暴露，你就不用活了。嗯，不是还有你在吗？这次我来帮你加速一下过程。啊！别呀、啊！虽然很爽，但是……嗯，以后没人敢娶我了。化形之后的衣服太单薄了，差评。罚了月前之后，都卖些啥子好嘞？待会拿一套女子的衣裳来浴池。好嘞，王爷。等会儿，方才王爷，包子一个，女子。王爷，这是您要的衣服。嗯，你退下吧。啊，还是泡澡舒服呀！谢谢。饿吗？要不要拿点东西给你吃？哦，要！我要鸡腿。好，那你快穿好衣服，我这就去拿。要想忍住绝世武功，就要忍受常人难忍受的痛。啊、有灵气。啊啊啊啊啊啊你们是谁？为什么要杀我？本想自杀成我，但是犯了你会坏事，还是把你也杀了。先把他解决掉，然后再与此布置陷阱，等待成王回来。又是想杀大黑脸的人，哼、嗯，这是不会让你们得逞的。啊啊啊啊、不过如此。啊啊啊、我我不能就这样死了。血腥味，青溪，青溪，青溪，你怎么样了？青溪，来人，王爷，去把宫中最好的羽衣抓过来。是。幕后黑搜为子，进宫你要多加消息。嗯，我会的。他怎么样了？我回王爷，呃，狐狸伤口不神，只是伤口上的毒。说话磨磨蹭蹭的，直接说到底能不能救？能，呃，能救。但是，但是所需的药材实在是太难得到了。到底要什么？需要天山雪莲，此药极为稀有，目目前只有皇上手中有一株。子玉，好好照顾矮哭鬼，我现在进宫。遵命。王爷，现在已是深夜，冒昧进宫，恐怕……哼，就算是地狱，我也要去。更何况，只是进皇宫拿点东西罢了。停！让开！今日宫门已关，任何人不得进入，就算是陈王爷也不行。我说，让开！你只是个王爷，不要太过分了。让我者，死！有四个，四个，快去来看四个！都给我让开！皇上驾到，参见皇上。陈王深夜闯宫，所谓何事？我想要问皇上拿一样东西。陈王想要什么？天山雪莲。天山雪莲，天山雪莲，只有皇上才有资格享用。你，陈王，是你受伤了吗？是我家狐狸受伤了。你想？把这么名贵的药材给一只畜生用，他不是畜生，把天山雪莲给我。大胆成王！好，谢了。轩辕宇，你欺人太甚！天山雪莲都服下那么久了，为何还不行？
，老臣也不太清楚，呃，这一般情况下早该行喽。废话少说，他再不行，我就撤了你的职。呃，可能是这狐狸身体有点特殊。嗯，轩辕宇，你这是在医闹吗？你醒了。微臣还要回家收衣服，先洗高腿。怎么样，还哪里不舒服吗？嗯嗯，我身上好臭哦，我想洗澡。哼，难得见你主动去洗澡。锤你啊！我一直都很爱干净的，好吗？王爷，仰卧带萧狐狸去勤洗吧。你已经好几天没好好休息了。行吧，洗完就带过来。记得看紧点。遵命，紫衣小姐姐。王爷，我有事要禀告。说。数日前，王爷夜闯皇宫，坊间传出了不少流言蜚语。红。百姓们说，皇上只是个傀儡，还不如臣王。继续这样传下去，怕是会影响到您的声誉。不用管。遵命。混账！竟敢说朕是傀儡！这些刁民，好大的胆子！见过皇上，你们来做什么？皇上，坊间的传闻我们也听说了，我有一计，可扳倒成王。嗯，嗯，大黑脸，你知道那天夜里的刺客是来杀你的吗？知道。那你知道他们是谁派来的？他们是死士，我仇家太多了，很难知道。是谁派的？放心，等我身子好了，就可以保护你了。你还是先保护好你自己吧。我一定要努力变强，可以保护自己，还有保护你。嗯，选什么好呢？你真打算练武？练武可是很难的。嗯，一寸长一寸强，要是有兵器。下回碰到那些刺客，一定打得他们屁滚尿流。那行，等你选好兵器，我来教你。嗯，枪兵，幸运翼，放弃。这刀没有四十米，要你何用？放弃。这剑双刃，一不小心就先削到自己。放弃。嗯、这个这个都不要。我想好了，我想要一条鞭子。鞭子，嗯嗯，啊，好漂亮的鞭子！我的母妃是套国公主，喜欢舞刀弄枪，这是她最喜欢的兵器。嗯，这是你母亲的遗物，给我真的好吗？无妨，放着也是放着，还不如有机会派上用场。啊，有人来了！喂，王爷。苏西院那边都不是好了。好，你要去哪？我还要锻炼呢。带你去新的院子看看。嗯，新院子。嗯，我们是怎么进来的？刚刚明明是门口，你却拐了好多个弯，头都晕了。我在院子周围布置了迷阵，一般人是进不来的。原来小说里说的阵真的存在啊！以后，这里就是你住的地方。哎，嗯，臭大黑脸，进宫了都不带上我，明知道我一个人待着会无聊。这个破院子，一个能玩的都没有。好想刷刷猛音，看看夏小青动画，打打王者。啊，有了！哼、嗯、哼，趁大黑脸不在，干脆去里面看看好了。我都要看看这迷阵有多厉害。来，海贼迷影吧，来接斗马。嗯，走了那么久，怎么还没到外面？啊，难道是传说中的鬼打墙？这一定是幻觉，不能被竹林给骗了。啊！这是哪里啊？喂，我不玩了，放我出去！
清溪，过来吧。我们很想你，爸爸妈妈，爸爸妈，你们也过来了。啊、不要动！你在竹林看到了什么？竟哭成这样！我，我看到我的父母了。你的父母，不是早就去，去世了吗？嗯，不，他们还在。只是不在这个世界，不在这个世界是什么意思？嗯，反正说了你也不懂。你是在质疑我吗？啊，我我我说，啊，没想到，竟然还有另外一个世界。嗯，我一定要找到办法回去。我的家人还在等着我。嗯，我脸上有什么东西吗？好、哦，没事。嗯，我的秘密已经说了，能不能求你个事儿？带我出去逛逛嘛，在这里我都快闷出疹子了、嗯。好啊，啊，你肯定是故意出来吃个饭，竟然要走这么远。这么点路就累成这样，看来以后修炼要翻倍。嗯，不，你看看自己，啊嗯、女孩子家家。要注意形象。哎，你们听说了吗？前不久陈王夜闯皇宫的事儿。嗯，当然听过。我有个远亲在皇宫当值，亲眼所见呢。我那外亲说，陈王为救一只宠物狐狸，便进宫邀谢皇上交出天山雪莲，箭都指到皇上的脖子上了。啊！我之所以这么生猛的活过来，原来是他救了我。那不得把皇上吓死？当然。皇上当场就把东西交了出去。这陈王为了宠物就能逼皇上到这种地步，太狂妄了吧？那皇上可得恨死这个陈王了。那可不，听说把那狐狸弄伤的刺客是皇上派去的，本意是刺杀陈王，没想到。够了，陈陈,陈王，停令！王爷请吩咐。啊！把这几个人的舌头割了。是。我久短跟不上呢，呀，啊，刚才边山差点来不及，你下次发表可不可以先通知一下？哎，此女子好生严肃，啊，好痛，嗯，抱歉。为了皇位你死我活，没想到这种电视上才有的剧情，会发生在大黑脸身上。没事。对了，你明日。跟我进宫一趟，嗯，要变成狐狸的样子吗？不，就用现在模样。从现在起，你的身份就是我的徒弟。用这款，这胭脂新出的，这也是新款，配这个吧。姑娘，已经弄好了。啊，这该不会是我吧？没错，这是时下最流行的装扮。<笑>我自己来吧，你们出去等。这样子，别说见皇帝了，连我自己都看不下去。那胭脂我还挺喜欢的，我也想要。你们怎么在这儿？还没弄好吗？回，回王爷。呃，走喽。嗯。啊。上回都没来得及仔细逛逛皇宫，现在看还真是华丽，真是万恶的封建制度，这得搜刮了多少民脂民膏呀！我有事离开一下，嗯，你先在这等着。嗯，还等？这马车坐的我屁股疼了。<笑>不管啦，难得来皇宫一趟，当然要好好逛逛。我、哦，糟糕，迷路了。哎，那边有人，可以去问路。嗯，话说这两人怎么有点眼熟？啊，我想起来了，这不是上次皇上身边的两个人吗？他们俩怎么在一起？难道……嗯嗯，非礼勿视，非礼勿听，先走为妙。啊，谁？完了完了
，电视剧里皇宫内全是心机女孩。这下撞破别人的秘密，怕是要被杀头。啊，啊呵呵不好意思啊，只是一时迷路，并不是有意过来偷看的。好精明的女人，在下白沐月是皇上的乐师，姑娘之所以迷路，是因第一次进宫吗？没错，我是第一次进来，也就有点姿色而已。这人的狗尾巴就迫不及待摇起来了。不过这女人还真不是一般的妩媚，怕是能勾走不少的男人。绝不能让皇上看到她。哇，桂花糕点呢？想吃就吃吧，她好可爱。这是我的糕点。待会再让玉厨给你做，真小气。你，嗯，嗯，真好吃、啊。<笑>姑娘真有趣。呃啊，呃，见笑了。嗯，谢谢你们的糕点，我师傅还在等我，我要回去了。那我送你吧。嗯，如果拒绝了，会不会显得很可疑？那就谢谢公子啦。不客气。小红，再等，小姐，给我查明这个女人的身份，绝不能让她有机会魅惑到皇上。遵命。就送到这里吧，后面的路我应该知道了。如果被大黑脸看到我带这个男人乱逛，我肯定会倒霉。没关系的，安全送达，我才能安心。你们在干什么？糟了，见过陈王。你怎么会跟这个人在一起？啊！哎，疼疼疼！王爷，这位姑娘是入宫找他师傅的，还请王爷手下留情。小小琴师也敢阻挠我做事，活得不耐烦了。在下乃伴君左右的御前琴师，恐怕王爷不能定夺在下的生死。我有什么不敢的？啊！刚刚我迷路了，他只是给我带路而已。哼。以后离他远点。不要生气嘛，保证以后不乱跑了。嗯。哼，以后离他远点。嗯，我错啦，别生气了好吗？哼，不许有瑕疵。嗯，收到。哎呀，真是稀奇啊！我们的陈王爷竟然会脸红，又是你啊！我倒要看看是哪个女子这么大魅力。你好。哇，天哪！凌云将军是忘记礼节了。哎，哦，拜见陈王殿下。王爷，这位姑娘是谁呀、啊？我的徒弟。这哪儿找的徒弟？这么标志，我也想来一个。边疆那边标志的女人多的是，明天我就安排你过去。呃，别别别，我只是开个玩笑啊。哦，我想起还有事儿，再见啦。哇<笑>、哦！有好吃的，嗯，我不客气啦。不能吃。我、嗯，嗯，你干嘛？喏、哦，自己看。嗯，有毒。谢谢大人救了小女子一命，小女子定当报答你的恩情。那好，现在我有点饿了。饿？难难道他要？啊！你怎么可以这样？我我还是个孩子。喂，你想什么呢？我想吃蛋炒饭。啊，就这，没有别的。你以为呢？在胡思乱想什么呢？哼，早说嘛！我现在就去做。哦，天天亮了吗？嗯，嗯，嗯
，小姐姐，这是在干什么呀？回姑娘的话，这是为了迎接北国公主和许晨在做准备。嗯，不是，现在是什么时辰啊？丑时。哎，那不是才凌晨吗？啊！我要回梦里吃鸡腿去了。哼！啊！哼！是哪个家伙走路不戴眼镜的？大黑脸，早安。跟我来。呃，不是，我的被窝还等着我呢。哇哦，先让我回去跟他说再见。嗯，我们这是要赏月吗？今天我要教你轻功。嗯，晚点吧，天还没亮呢。清晰。嗯，啊，师傅，轻功要怎样子练呢？好期待呀！气沉丹田，用意念控制好你的灵力，脚尖轻点。哇，我真的能飞起来哎！这悟性也太逆天了。<笑>我要飞得更高。我啊！天哪！这水淹不死人啊！呃，原来这么浅啊！啊嘿，我还以为自己还是小狐狸呢。想要变强，就要克服心中的恐惧。嗯，我再试试。王爷，早伞已经走好了。事情办妥了。灰王爷，都办妥了。嗯，<笑>姑娘放心。这个是我做的菜，不会有毒的。哦，太好啦！<笑>这个对吃饭的也挺样子，总感觉好熟悉哦。清溪，待会儿我有事出去，你就乖乖待在陈清宫里，嗯，不许去其他地方。嗯哦、子怡，你看好他。子敏。天青色的烟雨，而我在等你。姑娘，你是在做啥子？嘿嘿，好玩的东西，待会儿就教你玩。啥？哦、oh, ，yes， 终于弄好啦！小哥哥，过来一下。来，你们都来坐这儿。姑姑娘，哎，这不好吧？这不合规矩。轩辕雨让你们陪我，我说什么就是什么。快坐下。嗯嗯。这是我们老家那边很有名的游戏，叫做斗地主。斗地主，对，这可是会令人上头的游戏哦。那我教你，这是顺子，这是王炸。快点吧，我等的花儿都谢了。我，我是不是已经赢了？又是王炸，哼，我不服。<笑>为什么说的一直是我？明明是我教你们玩的。你们在干什么？见过王爷。啊，他们在陪我玩斗地主呢。斗地主？嘿嘿，这是个很好玩的游戏哦。来，我教你。子怡也坐下来，我们好好教教王爷。这，赢了。嗯，不玩了，不玩了，垃圾游戏毁我青春！让我、哦、好了，时间差不多了，嗯，你去准备一下。准备啥？今天晚上有迎接北国公主的晚宴，王爷和姑娘您都要出席。哦，那我又要去打扮吗？嗯，嗯，这也太浮夸了吧！我又不是花孔雀。皇宫的晚宴。大家可都是盛装出席嘞。嗯，好吧，好吧，那脸上的妆我要自己画。上次的画母鸡让我有阴影了。见过阮嬷嬷。嗯。你这画的是什么东西？一点都不符合宫里规矩。这妆我来帮你画。不用了，我自己来就好了。我是圣上派来的，你敢违逆圣命吗？啊、哦，哼，派你来又怎样？
，你这样动手脚很过分哎！你还敢躲，简直找死！你什么东西？一上来就打人！你，你好大的胆子！我可是照顾了皇上二十年的老嬷嬷。又发生什么事了？我，王爷，你要为奴才我做主呀！我，我本想为这位姑娘打扮，谁知她不领情，还动手打我。我照顾皇上这么多年。还没受过这种委屈呢，滚！对对对，你这种庸俗的女人，赶紧离开皇宫！我让你滚，还要让我说第二遍吗？我，我这就滚！啊，你不问问是什么原因吗？我自己的人，我自己知道。嗯，这是啥？放好就行。停！是为现代人，不晕车，不晕船，不晕机，竟然晕轿子，太丢人了！啊，拖的满脸都是，你能注意一下形象吗？脏死了！大黑脸，轿子我真坐不了，我能走路去吗？青衣紫衣，你们带人先走。我跟清溪独自过去。遵命。既然坐轿不行，那就飞过去吧。啊！等等我！这陈王爷怎么还没来？这可是宴请北国公主的宴会，真是太猖狂了。皇上，请问这宴会怎么还没开始？北唐宣公主，请不要急躁，摄政王还没到，我们再等等。臣王殿下驾到，好静的男人。这女子好美，这是谁？这陈国竟然还有如此美丽之人。嗯，好像好多人在盯着我，我要怎样才能表现的自然一点？好尴尬呀！参见皇上。皇叔无需多礼，落座吧。陈王殿下，你身边这位姑娘是？我徒弟。还好还好，只是徒弟，我家儿子还有希望。还是来了，那个软嬷嬷一点用都没有。哇，好优美的舞蹈！这是宫里，别忘了上次的教训。有意思。哼，你看上他了？窈窕淑女，君子好逑。这淑女，你怕是追不到了。她只是陈王的徒弟，又不是他女人。我觉得你是飞蛾扑火，找死！公主，你看这陈国的舞蹈如何？不错是不错，但是这宫廷舞蹈千篇一律，还是略显枯燥了。既然公主你说我国的舞蹈枯燥，还请公主赐教一番。皇上。你可曾听过金鸿舞？嗯，金鸿舞，金鸿舞，是的，这是我家乡很有名的舞蹈。敢问公主，您说的金鸿舞是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道，略知一二。敢问公主，您说的金鸿舞是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道，略知一二。如果没猜错，对面的女生和我一样是穿越者。唐玄宗，梅妃。我愿做金鸿一舞，献给皇上。不知道姑娘是否愿意来金鸿一曲？我可以上去吗？想去就去吧。嗯，好。嗯，好久没摸过琴了。不知道会不会生疏，加油，给这群土包子看看我们现代人的厉害。好，哇，太棒了！好，实在太美了。太棒了！舞蹈这曲，只应天上有。怪不得公主说陈国的舞蹈枯燥，实在无法与这金鸿舞相比。
太美了。皇上谬赞了，多得有这琴声相衬，才有这般效果。对，这琴声也是绝妙，皇叔真是有福了。你还会抚琴？我以前学过呀。以后只能给我弹。啊，我。公主，献上了如此精彩绝伦的舞蹈，你可想要什么赏赐？赏赐就不用了，还望皇上能收回联姻的圣旨。你说什么？你简直是胡闹！皇上，我们两国都崇尚和平，既然只是合作，何必要联婚？还是说，皇上想把我困在这里，以便要挟我父王？放肆！这里是陈国，你在胡说什么？论威胁，我北唐轩还没怕过。况且我们两国旗鼓相当，若是我有什么事，父王一定不会罢休。那，你到底想要如何？皇上，签订契约同样能达到合作效果。你这样太危险了，小心脑袋不保。不用怕，我没事。若然你们违反协定怎么办？我以我全皇族的性命发誓。绝不违背誓言，发誓这种事也就古代人会信。罢了罢了，就按你说的做吧，只要能合作就行。嗯，大黑脸，皇上会不会答应的太快了？北唐轩性子烈，必然不会答应联婚。皇帝早就料到这件事，可能他已经留了后手。他先用迂回战术答应他，再想办法把他困住。就算他不嫁，也没关系了。好奸诈！皇上，我有点疲倦，没什么事就先行告退了。皇叔身体要紧，快回去休息吧。啊，等等，记得来找我，我有话跟你说。嗯。啊，嗯，还是外头舒服。哎，看似权柄至高无上。但实际上，皇家之人貌合神离、勾心斗角，真让人感到窒息。这就是宫里的常态。嗯，真是辛苦你了，从小生活在这种地方。王爷，这是你要的马。呃，想不想出去逛逛？嗯，外面这么黑，还有什么地方能去？我说有就有，把手给我。啊，驾。还是狐狸的身份好，随便蹭都不会消耻。到了。嗯，坐哪呀？哼，跟我来就知道了。啊！哎呦我！啊！啊！够了啊！只想把我烤了吃吧！我不吃油腻的东西。啊！你才油腻！到了，你看。嗯。哇！嘿，这里好漂亮啊！喜欢吗？嗯，太喜欢了！我从没见过这么多萤火虫。嗯，你干嘛？既然你喜欢，那就把这些都带回去。你，萤火虫只有在野外飞的时候才是最美丽的。我的母妃也曾说过一样的话。什么？啊，没什么。以后我们可以常来。那太好了。<笑>没有王爷的命令，谁都不能进去。北唐轩，清溪，我总算等到你了。哦，对了，这大清早的，你怎么是从外头进来的？哦，哎，昨晚在外头逛了一下。哦，王爷，凌元将军来了，已在里面恭候多时。嗯，去玩吧，有事就喊我。嗯，喂，你们啥关系啊？嗯，师徒啊，你们是师徒？怎么
，你对他有兴趣？不不不，老娘才不喜欢这种冷冰冰的类型。走，咱们去玩。文艺，还是传播极快那种，一旦染上就会迅速死亡，连尸骨也快速腐烂。现在军中已有不少士兵染病，这病的源头可有找到？有线索，但不敢确定。说。这个症状，很像我们当年在南疆遇到的蛊毒。如果真是蛊毒，那就一定跟张丽脱不了干系。当时我也怀疑是张丽，毕竟她辛娜的姨娘就是南疆人。但暗查了一番，并没有发现什么不妥。张丽这人精明，为了避免怀疑，肯定会把马脚藏得很深。继续细查，遵命。对了，传闻灵狐血可解百毒，不如。你想说什么？呃，我我什么都没说。灵狐这两个字，谁都不许提。是。嗯，原来你有喜欢的人啊，怪不得你要拒绝和亲。拒绝和亲不仅仅是因为我有心上人，更重要的是，和亲得来的婚姻很难幸福，还要跟无数个女人争宠，天天勾心斗角，我才不要。也对。那你是怎么认识你的心上人的？又是怎么喜欢上他的呢？咦，你好八卦，嘻嘻。嗯，快说快说，想吃狗粮。好，好，好，我说，三年前我这个身体的原主出了意外，身为将军的他就派来做原主的护卫。那时刚好我魂穿到这个身体，于是，嗯。于是叫日久生情，你侬我侬。哎呀，差不多啦。嗯，那你父王知道吗？知道，他一直在极力阻止我们。父王觉得只有后卫才能配得上我，所以派我来陈国和亲。而我，只想追求自己的幸福。加油！我们可是现代女性，幸福的权利要握在自己手里。那当然，那你呢？我觉得那个陈王爷对你很不一般，你该不会没感觉吧？啊，我我不知道。年轻人，多点领会，说不定爱情早就在你身边扎了根。哦，哇、啊，嗯，好吃，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯哎呀，啊！哎呀，你去哪儿？嗯，我我要带北唐轩出宫逛逛。你带不走他的，轩辕云打算把他永远囚禁在这里。啊，你知道？我还知道，你不会坐视不管。那用这个出去，后面的事情我都安排好了。<笑>谢谢你，大黑脸。<笑>北唐轩，清溪，哎呀，你看够了没有啊？嘿嘿，你不介绍一下你身边这位大哥吗？他就是我的，我我的，我的护卫，墨雨。哦，好啦好啦，难得出来，今天我们要逛得尽兴。啊，我还有问题要问呢。走喽。谁慢谁请客，啊！你赖皮，嗯，<笑><笑>啊，好久没玩的这么尽兴了，哎，可惜我现在住皇宫，下次不知道什么时候才能出来了。嗯，其实今天我约你出来，也是为了这件事。哎，你们跟我来，姑娘。东西都准备好了，你办事，我放心。清溪，这是……其实轩辕云的意图很明显，既不跟你和亲，又想把你困在城国，所以我想助你逃离这里。你不但看出来了，还帮我安排好了这一切。<笑>你对我这么好，以后我该如何报答你呀、啊？客气啥呀？能在这里遇到来自同一个时空的你
，说明我们的缘分是注定的。但是，万一皇帝灌醉到你头上怎么办？嗯，不怕，我的后台可是大黑脸，皇帝也不敢动我。公主，事不宜迟，我们先离开吧。嗯。停下！马车里边的是谁？睁大你们的眼睛，看清楚了。原来是陈王麾下失礼了。现在城门镇守严格多了，如果这次不是王爷的令牌，怕是谁都出不去。下次有机会，必当报答陈王爷大恩。嗯，夜里雾气太浓，很容易迷路。我们在此休息一下吧。到了明天，我们再送公主出境。总感觉，我总感觉这个地方不对劲儿，可能这里有鬼哟、哦。<笑>太好玩了，这都怎么被吓到？好啊，竟敢吓我！有杀气！公主，你没事吧？我就说嘛，这个地方有古怪。没想到这里也会有埋伏。杀！啊！总算可以用他大展身手了。嗯、啊！你们陈王府的女子都这么能打的吗？不，只有他是另类。别在一旁吃瓜了，快来帮忙！抱歉。哦，来了。杀！你们小心，又来一批刺客。公主，你就待在我后面。嗯。姑娘，这样下去不是办法，人越来越多了。我想想办法。啊！木鱼。木、啊、鱼。去死吧！等，青溪，你怎么样？没事，你待在罩子里，别出去。林立小后太大，感觉快支撑不住了。是你来了吗？你们。都得死！啊！啊！白头雪！啊！你要去哪儿？哎，救白头雪，他很危险！啊！你都睡三天了，现在才去，人都凉了。怎么会这样？北唐轩二人已经送到北国驿站，他们安全了。害了这么多人，连个女人都杀不死，要你们这群废物何用？啊、皇上饶命！皇上，陈王的那个徒弟会法术，我们实在无法靠近北国公主。而且陈王最后也出现了，我们根本不是对手。陈王，又是陈王。皇上，白沐月求见。让他进来。其他人都给我滚！皇上因何生气？哼，还不是因为我的好皇叔，一而再、再而三的坏我好事。既然如此，皇上直接治陈王的罪不就得？陈王大部分兵力布置在王都城郊，敢动他，这皇位我就坐不住了。不知皇上有没有听闻？最近边疆出事。林园大将军带走了城郊的大部分兵力。啊，边疆发生了什么？听闻是军中出现了瘟疫，伤亡人员特别多。竟有此事！你立马去查一下，说不定能借此治陈王的罪。皇上，当务之急应该趁陈王兵力大减，找机会控制陈王在皇朝的权力。有道理。你有什么办法？<笑>给陈王赐婚，只要皇上听我的，臣就能帮皇上夺回陈王手中的兵权。哦、oh.。